आप लोग आज शुरू करते हैं एटॉमिक सिंबल्स बच्चों एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जिसका नाम एटॉमिक सिंबल तो आइए जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक सिंबल्स आइए इट इज एन एब्रीविएशन और शॉर्ट नेम फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के नाम को छोटा करके लिखना कहलाता है एटॉमिक सिंबल जैसे आप आजकल यूज करते हैं स्टूडेंट्स आजकल कि कोई भाई है तो क्या बोलते हैं ब्रदर नहीं बोलते हैं ब्रो बोलते हैं क्लियर है मम्मी है तो क्या बोलते हैं मोम बोलते हैं फादर है तो उसको शोर्टकट डैड बोलते हैं नाम सिद्धार्थ तो शोर्ट में क्या बोलते हैं सिड बोलते हैं तो आजकल लोग भी एब्रीविएशन यूज करने लगे हैं तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि भाई बताओ बच्चों एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम का सिंबल क्या हुआ तो आप तुरंत बोलेंगे एल मैं बोलता हूं नाइट्रोजन का सिंबल क्या हुआ तो आप बोलेंगे एन क्लियर है लेकिन बच्चों क्या आपको पता है कि स्टार्टिंग में ये इतना इजी नहीं था जब केमिस्ट्री ग्रो कर रहा था तब ये इतना इजी नहीं था लोगों को कोई आइडिया नहीं था हाउ टू राइट द एटोमिक सिंबल ऑफ द एलिमेंट की एलिमेंट का एटोमिक सिंबल कैसे लिखा जाए उनको कुछ पता नहीं था एंड डोल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द टर्म एटोमिक सिंबल डाल्टन ने सबसे पहले एटोमिक सिंबल को एक स्पेशल वे से रिप्रेजेंट किया आइए देखते हैं कि डेल्टन ने क्या और कैसे दिया जॉन डेल्टन वॉज द फर्स्ट हु गेव सिंबल्स इन स्पेसिफिक सेंस देखिए उसने क्या किया सर्कल या रिंग का हेल्प लिया था उन्होंने कहा कि भाई रिंग के अंदर अगर आप डोट लगा देंगे तो क्या कहलाएगा ये सिंबल होगा हाइड्रोजन एलिमेंट का उन्होंने कहा कि अगर आप रिंग के अंदर प्लस साइन लगाएंगे तो ये सल्फर के लिए जाएगा रिंग के अंदर एल लेंगे तो लैंड होगा रिंग के अंदर पी लिखेंगे प्लेटिना होगा रिंग के अंदर आप अगर उल्टा करके इन्वर्टेड वाई लिखेंगे तो फास्फोरस होगा रिंग को अगर आप कंप्लीटली ब्लैक से भर देते हैं तो वो कार्बन का होगा अगर आप यहां पे रिंग के अंदर अगर आप सी लिखते हैं तो क्या होगा सर कॉपर होगा लोगों को स्टार्टिंग में सुनने में तो अच्छा लगा कि चलो हमारा काम अब इजी हो जाएगा लेकिन जब इसको यूज किया तो ये डिफिकल्ट था इट वाज नॉट इजियर टू यूज और लर्न आइए बात करते हैं डेल्टन सिंबल्स वर डिफिकल्ट टू लर्न एंड यूज बच्चों उसके बाद आए जेजे बर्जिलस जिन्होंने मॉडर्न वे दिया किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक सिंबल देने के लिए उन्होंने क्या किया उन्होंने किसी भी एलिमेंट के नाम का एक या दो लेटर को यूज किया और बना दिया उसका एटॉमिक सिंबल आइए देखते हैं जेजे बर्जिलियस गेव मॉडर्न एंड इजी सिंबल्स बाय यूजिंग वन और टू लेटर फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट आइए कैसे किया अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बच्चों बताइए एल्यूमिनियम का नाम क्या होगा तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं तो स्टार्टिंग के दो लेटर में ले रहा हूं ए एल तो उसका सिंबल क्या होगा बच्चों आप जानते हैं ए एल अगर मैं बोलता हूं फास्फोरस तो उन्होंने यहां से पहला लेटर को उठाया पी तो सिंबल क्या हो गया एटॉमिक सिंबल हो गया फास्फोरस का पी उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं नाइट्रोजन तो उन्होंने नाइट्रोजन का एन लिया तो नाइट्रोजन एलिमेंट का सिंबल क्या होता है एटॉमिक सिंबल आप जानते हैं एन होता है फिर उन्होंने बिस्मत लिया तो बिस्मत का क्या होता है बच्चों आप जानते हैं इसका सिंबल होता है बी आई तो बी आई कहां से आया सर बिस्मत के स्टार्टिंग के दो लेटर से आया अब बात करते हैं सिलीकन तो बच्चों सिलीकन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं सिंबल क्या लिखते हैं तो आप कहते हैं सर सिलिकन का एटॉमिक सिंबल होता है एस आई सर कहा से आया स्टार्टिंग के दो लेटर से आया एस एंड आई क्लियर है अब बात करते हैं कार्बन तो कार्बन का उन्होंने फर्स्ट लेटर लिया और क्या बना दिया सी तो दीज आर द एफर्ट ऑफ जे जे बर्जिलियस तो बच्चों हम लोग जो भी आज की तारीख में पढ़ रहे हैं जो सिंबल्स यूज करते हैं ऑल दे वर गिवन बाय बर्जिलियस क्लियर है बच्चों अब डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक सिंबल बच्चों एटॉमिक सिंबल तो हमने पढ़ लिया क्या होता है किसने दिया था और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अब इसके फायदे क्या होते हैं वो हमको जानना बाकी है बच्चों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन पॉइंट को मुझे एक्सप्लेन करना है उससे पहले मैं रिएक्शन आपको बोलता हूँ सुनिए मैंने कहा कैल्सियम जो है वो सल्फर के साथ रिएक्शन करता है ऑन हीटिंग कैल्स टू गिव कैल्सियम सल्फाइड ये मैंने आपको बोला तो सर देखिए मैंने कितना सारा लिखा है लेकिन अगर मुझे इनका एटोमिक सिंबल पता है तो मैं इजीली इस रिएक्शन को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट कर पाऊंगा और इजीली ये काम हो जाएगा बहुत कम टाइम में जैसे कैल्सियम का सिंबल क्या होता है तो आंसर है सी है आपने बताया सल्फर का सिंबल क्या होता है एटोमिक सिंबल सल्फर होता है दोनों को हीट कराया क्या बना कैल्सियम सल्फाइड ये हमारा हो गया प्रोडक्ट मोलिक्यूल ये तो, हमारा रिएक्शन हो गया अब हम लोग इसको पढ़ते हैं थियोरिटिकली फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है सिंबल स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट बच्चों यहां पे जो ये कैल्सियम और एस सी ए और एस लिखा हुआ है दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर 
रेस्पेक्टिव एलिमेंट सर सी ए कैल्सियम एलिमेंट को शो कर रहा है सल्फर जो है एस जो है वो सल्फर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द रिएक्शन दूसरा पॉइंट है इट रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट बच्चों किसी भी रिएक्शन के अंदर एक सिंबल जो है वो एक एटम को रिप्रेजेंट करता है यानी कि यहां पे वन सी ए यहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं है इसका मतलब वन सी ए यहां पर कुछ लिखा हुआ इसका मतलब है वन एस तो ये जो वन सी ए यहां पर है तो ये और वन एस जो है दे आर रिप्रेजेंटिंग ओनली वन एटम ऑफ कैल्सियम एलिमेंट एंड वन एटम ऑफ सल्फर एलिमेंट क्लियर हुआ अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट इट रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट इक्वल इन मास टू इट्स एटॉमिक और ग्राम एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास तो यहां पे आप देख पा रहे हैं रिएक्शन में सिंगल एटम दिखा रहा है कैल्सियम का ये सल्फर का सिंगल एटम दिखा रहा है तो ये अब जब हम लोग एटम का मास निकालते हैं तो वो कहलाता है एटोमिक मास और ग्राम एटोमिक मास और यहां पे ये मोलिक्यूल है तो जब मोलिक्यूल का मास निकालेंगे तो ये कहलाएगा ग्राम मोलिकुलर मास क्लियर है तो एलिमेंट रिएक्शन के अंदर तो रिएक्शन के अंदर हम लोग एटम का एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिकुलर मास या मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ सिंबल और फोर्थ तो आप देख ही रहे हैं इट इज द इजियर टू रिप्रेजेंट आ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक सिंबल बच्चों क्लियर हुआ फिर से एक बार समेराइज कराता हूं ध्यान से तो नहीं सुनिएगा किसी भी रिएक्शन के अंदर जो सिंबल होते हैं वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो सी ए एस जो है वो रेस्पेक्टिवली कैल्सियम और सल्फर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरा एक सिंबल जो होता है वो एक एटम को रिप्रेजेंट करता है तीसरी बात यह है कि जब यहां पे एटम लिखा हुआ है तो जो एटम का मास आएगा वो कहलाएगा एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास और यहां पे जो मॉलिक्यूल का मास होगा इट विल बी नोन एज ग्राम मॉलिकुलर मास और मॉलिकुलर वेट क्लियर है विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक सिंबल क्लियर